வணக்கம் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா தேசிய ரசில சிறுநாமா என் தமிழ்நாடு குவிசன் மறு ஈரோஜு நேர் மீது பரிசுஞ்சே போதுன ரெசிபி பேரு டால் பிட்டர் கார்ட் பிட்லை மரி அது எலா உண்டுந்தோ இப்படி சித்தாம் దాల్ బిట్టర్ గార్డెన్ అన్నాను కదండి దాల్ రెడీ గా ఉంది బిట్టర్ గార్డ్ అంటే మనకి కాకరకాయ కాకరకాయకి మనం స్కిన్ తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాకరకాయ అనగాని చేదు అంటారు కానీ చేదు లేకుండానే ఈ కర్రీ బాగా చేసుకోవచ్చు ఎలాగో చూడండి కాకరకాయ తో చాలా తక్కువ రెసిపీస్ ఉంటాయి అయితే బాగా ఫ్రై చేసేస్తారు లేదా బెల్లం వేసి పులుసు లాగా పెట్టుకుంటారు కానీ ఈ రెసిపీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ టేస్టీ గా ఉంటుంది దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మిక్సీ పట్టుకోవాలి ధనియాలు పచ్చిశనగపప్పు నల్ల మినపప్పు ఇవన్నీ జనరల్గా పోపు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎండు మిర్చి కొబ్బరి పాలు ఇవన్నీ వేసి చక్కగా గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓకే పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని చింతపండు రసం వేసుకోవాలి చింతపండు రసంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి బాగా ఇలా కలుపుకుందాం సో ఇప్పుడు చెన్నై అనగానే అందరికీ బాగా గుర్తొచ్చేది ఏంటి అంటే కాలీవుడ్ అండి తమిళనాడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఒకప్పుడు మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కూడా తమిళనాడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో కలిసి ఉండేది అనమాట తర్వాత బైఫర్కేషన్ తర్వాత మనం సెపరేట్ అయితే మనం టాలీవుడ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం కానీ కాలీవుడ్లోని నంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అయితే మాత్రం ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసేది వాళ్ళే ఐ థింక్ సో ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వాళ్ళు రికార్డ్ కూడా చేశారు అన్ని అన్ని ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే తమిళనాడు కాలీవుడ్లోని ఎక్కువ సినిమాలు హిట్లు ప్రొడ్యూస్ చేశారంట సో రియలీ గ్రేట్ కదా అండ్ ఇప్పుడు మన పొలిటికల్ స్టేటస్ చూస్తే ఎంజిఆర్ కానివ్వండి జయలలిత కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు సీఎంలు అయ్యారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రేస్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే మన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారు అండ్ అలాగే కమల్ హాసన్ న్యాచురల్ స్టార్ అంటారు కదా సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇప్పుడు పోటీ పడుతున్నారు మరి వీళ్ళ సినిమాలు చాలాసార్లు వచ్చి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇద్దరూ హిట్లు సాధించారు మరి పాలిటిక్స్లో మాత్రం ఎవరు హిట్ సాధిస్తారో చూడాలి నిజంగా సో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి ఈసారి పాలిటిక్స్ అయితే మాత్రం ఇప్పుడు కాకరకాయని మనం కాసేపు ఇలా కుక్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే పప్పు కూడా మనకి రెడీగా ఉంది కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో కాకరకాయని పప్పులో మిక్స్ చేయడం అంటే చాలా వింతగా అనిపించవచ్చు యాక్చువల్లీ కాకరకాయ కొంచెం బిట్టర్గా ఉంటుంది మన చిన్నప్పటి నుంచి వినే ఉంటాం కదా మన నాన్నమ్మలు కానీ లేకపోతే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కానీ ఉంటారు కాకరకాయ తినండర్రా కడుపుకి చాలా మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు ఇందులో చేదుగా ఉంటుందని అందరూ వద్దని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్దీ వెజిటబుల్ నాకైతే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు ఇష్టం లేదు కానీ పెద్ద ఎయ్యకి మాత్రం కాకరకాయకి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయానండి కాకరకాయ డిషెస్ అంటే నాకు బాగా నచ్చుతాయి సో ఇప్పుడు మనం కాస్త చింతపండు రసంలో వేసి కుక్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనికున్న కొద్ది పాటి చేదు కూడా పోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇటు పెప్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సో కాకరకాయ కుక్ అవుతున్నప్పుడే మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకున్నాం వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసి ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ఏదైతే చేసుకున్నాం ధనియాలు పచ్చిశనగ పప్పు నల్ల మినపప్పు ఎండు మిర్చి అండ్ అలాగే కొబ్బరి పాలు వేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ పేస్ట్లోని మనకి కాకరకాయ అలాగే చింతపండు బాగా ఇందులో కుక్ కావాలి ఇందులో మనం ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ కూడా వేసుకోబోతున్నాము అదేంటంటే పప్పు ఇంకా పప్పు కూడా వేసేద్దాం ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటాను ఇది సో ఇది కుక్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇందులో మనం ఇప్పుడు కాస్త సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త వాటర్ వేద్దాం ఇది బాయిల్ అవ్వాలి బాగా మూత పెట్టేస్తున్నాను 
తిరుపతి సో ఈ వెల్లోర్లో ఏంటంటే కరివేపాకు వేసుకుందాం బ్యూటిఫుల్ గోల్డెన్ టెంపుల్ ఉందండి ఈ టెంపుల్ని సమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆఫ్ గోల్డ్తో కట్టారనమాట దీని చుట్టూ వాటర్ ఉంటుంది అండ్ ఈ టెంపుల్ని మనం విజిట్ చేయడం వెళ్ళాలంటే ఒక పెద్ద పార్క్ గార్డెన్ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలన్నమాట ఇలా రౌండ్గా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది మధ్యలో టెంపుల్ ఉంటుంది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ టెంపుల్లోని మనకి లక్ష్మీదేవి ఉంటారు ఆమె రూపం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీలైతే డెఫినెట్గా వెళ్ళండి చాలా చాలా మహిమ గల టెంపుల్ అనమాట ఈ టెంపుల్కి ఒక పెద్ద చరిత్ర కూడా ఉంది చెప్తాను ముందైతే పప్పు కుక్ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను పప్పు వేసేసుకున్నాం ఆ తర్వాత పప్పు వేసేసుకున్నాం సో మరి మన రెసిపీ దాల్ బిట్టర్ గాల్ పెట్ల రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి దాల్ బిట్టర్ గాడ్ పెట్లకి కావాల్సిన పదార్థాలు కాకరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు చింతపండు గుజ్జు ఒక కప్పు కందిపప్పు ఒక కప్పు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా ధనియాలు రెండు టీ స్పూన్లు పచ్చి శనగపప్పు రెండు టీ స్పూన్లు మినపప్పు రెండు టీ స్పూన్లు ఎండుమిర్చి ఆరు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు దాల్ బిట్టర్ గాడ్ పెట్ల తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ధనియాలు పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు ఎండుమిర్చి కొబ్బరి పాలు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ పెట్టి చింతపండు రసం కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ పట్టిన మసాలా పేస్ట్ ఉడికించిన కందిపప్పు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకున్న తర్వాత మరో ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఆవాలు కరివేపాకు వేసి పోపు పెట్టుకోవాలి సర్వింగ్ బౌల్లోకి పప్పు మిశ్రమాన్ని తీసుకొని పైనుంచి పోపు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే దాల్ బిట్టర్ గాడ్ పిట్లై రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను ఎంత బాగుందంటే గోల్డెన్ టెంపుల్ గురించి ఎలా అయితే వర్ణించడం తక్కువ ఎంత వర్ణించడం తక్కువే అన్నాను ఈ దాల్ కూడా అంతే అండి అస్సలు చేదు లేదు కాకరకాయ చక్కగా పులుపులగా తెలుస్తుంది నాకు అండ్ పప్పు వేసుకున్నాం కదా బ్లెండ్ అయితే సూపర్ టేస్టీగా ఉంది మనం ఆ పప్పులన్నీ కూడా గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ లాగా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి సూపర్ యమ్మిగా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి రైస్తో తీసుకోవచ్చు రోటీతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు సో మరి గోల్డెన్ టెంపుల్ గురించి చెప్పాను కదా గోల్డెన్ టెంపుల్లోని ఇంకొక విషయం చెప్పాలి అక్కడ అమ్మవారి విగ్రహం నల్ల రంగులో ఉంటుంది నల్ల రంగు అంటే గుర్తొచ్చింది తమిళనాడులో కంచి కూడా చాలా ఫేమస్ చాలామంది కంచి కూడా వెళ్తూ ఉంటారండి అక్కడ అమ్మవారిని చూడటానికి అక్కడ కూడా అమ్మవారి విగ్రహం నల్లగానే ఉంటుంది అనమాట నల్ల రంగులో ఉంటుంది అంతేకాకుండా కంచిలోని బంగారుబల్లి వెండి బల్లి అని ఉంటాయి రెండు బల్లులు ఉంటాయి జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఆ బల్లిని ముట్టుకుంటే ఎంతో మంచిదంట మనమే చాలాసార్లు ఇంట్లో బల్లి పడుతూ ఉంటుంది కదా ఇంతే కాకుండా మనం ఏదైనా పాపాలు చేస్తే కూడా ఆ బల్లిని ముట్టుకుంటే ఆ పాపాలన్నీ పోతాయంట అందుకే చాలామంది ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి బంగారం బలిని వెండి బలిని ముట్టుకొని వస్తారు అండ్ ఆ అమ్మవారి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకునే అమ్మాయిలందరూ పెళ్ళి బాగా జరగాలి వాళ్ళ లైఫ్ బాగుండాలి అంటే పెళ్లి చేసుకునే చీరని అమ్మవారి దగ్గర పెట్టి పూజ చేయించుకొని వచ్చి పెళ్లిలో ఆ చీర కట్టుకుంటారు అలా చేయడం ఎంతో మంచిదంట సో చాలామంది పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు ఇంతేకాకుండా తమిళనాడు టూరిస్ట్ స్పాట్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే కంచి కానీ లేకపోతే వెల్లోర్ కానీ మధురై కానీ ఇవన్నీ చూడడానికి విపరీతంగా వస్తూ ఉంటారు టూరిస్టులు అండ్ 
చెన్నై లో అంటే మెడ్రాస్ లోని గోల్డెన్ టెంపుల్ కూడా చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇంతే కాకుండా చెన్నై లోని గోల్డెన్ బీచ్ కూడా చాలా ఫేమస్ ఇది చూడటం కూడా చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు చెన్నై అనగానే తమిళనాడు అనగానే మనకి క్విజినే కాదండి అండ్ ఎడ్యుకేషనే కాదు అక్కడ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీయే కాదు అక్కడ టూరిజం కూడా చాలా ఎక్కువ చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు అండ్ ఊటీ కొడైకెనల్కి అయితే మరి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అది చూడని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరేమో అసలు దగ్గరలో ఉండే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ హిల్ స్టేషన్ ఏది అంటే ఊటీ కొడైకెనల్ వీకెండ్స్లో కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది సో మరి ఇవి విన్నారు కదండి ఈరోజు నేను చెప్పిన తమిళనాడు ముచ్చట్లన్నీ అండ్ అలాగే మంచి రెసిపీని పర్చేస్ చేశాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ మానిక అంతవరకు సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్